കാലമേ നന്ദി കഴിഞ്ഞുപോയ ഒരുപാട് കാലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്റെയും തിക്കുറിച്ചിയുടെയും എന്റെ ഒരുപാട് കളി കണ്ടവനാണ് നീ എന്റെ ഒടുക്കത്തെ കളി കൂടി നീ ഒന്ന് കാണ് സാധാരണ ലാലേട്ടനാണല്ലോ ഓടിയും നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ പുള്ളിയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അല്ലേ ചരിഞ്ഞിരിക്കണേ ഇത് റൈറ്റ് സൈഡ് അല്ലടാ അല്ലടാ റൈറ്റാ റൈറ്റ് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഏ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് റൈറ്റ് അല്ലല്ലോ ലെഫ്റ്റ് നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും തീരുമാനം എടുക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കും പ്രേം നസീറായി ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓടി വാ മാമ ഒരു ഉമ്മൻ തരത്തേ എന്റെ ചേച്ചിയുടെ മോളെ വിളിക്കും പോലെ ആയിപ്പോ പൊടിയണ്ണ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഒടി വെക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോ രാവിലെ എണീറ്റ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു ഒടി വെച്ചിട്ടാ വരുന്നത് രാവിലെ എണീറ്റ് ഒരു കട്ടൻ ചായം കുടിച്ചൊരു വീടിയും വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എനിക്ക് ഒടി വെക്കാൻ പോകും ഇപ്പൊ നമ്മളവിടെ വീട്ടില് ഒടി വെക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പഞ്ചായത്തിൽ ലോണിന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഒടി വെക്കാനുള്ള ഒരു സങ്കേതം എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ ഈ തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ അവിടെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഓടി വെക്കാം ഒടിയൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒടിയനാണ് ആവശ്യം അല്ല തടിയനല്ല ആവശ്യം ഒടിയൻ ഞാനാ കറക്റ്റ് മക്കള് ഓടി വാശേ വീട് തെറ്റി പോകുന്നത് ഈ ഒടിയിക്കാൻ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത സംഭവം എന്തെങ്കിലും ഞാൻ പണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഓടി വെക്കാൻ പോയി ഓടി വെക്കാൻ പോയ സമയത്ത് അവരെ ബന്ധുക്കൾ നാട്ടുകാരും കൂടെ പിടിച്ച എന്നെ മാവിൽ കെട്ടിയിട്ട് പിറ്റന്ന് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചെന്ന് ഇപ്പൊ രണ്ട് പിള്ളേരുമായിട്ട് സുഖമായി പക്ഷെ ഒടിയനായിട്ട് വന്ന് നിക്കുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞാ ഇവ ഹൈറേജ് ചെയ്ത് പനിയായിട്ട് ടൗണിലെ ആശുപത്രി ടൈഫോയിഡ് ബാധിച്ചാണ് പക്ഷെ വവ്വാലത്ത് ചേരണത് കറക്റ്റ് അതെ ഇപ്പൊ ഞാൻ വേറെ രസം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ഓടിയനാണല്ലോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആക്രമിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറും എനിക്ക് മാന്ത്രിക ശക്തി ഉണ്ട് എനിക്ക് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ പറ്റും ആണോ ആ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരാളിനെ കൊണ്ടുകൊടുക്കാം ഒരുപാട് അഭ്യാസങ്ങൾ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അഭ്യാസങ്ങൾ കാരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു ഐറ്റംസ് പഠിപ്പിച്ചേരാം ഇതൊരു കൂട്ടർ ഇതെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ാണിക്കാൻ പക്ഷേ ഈ കറുത്ത വാവിലെ കാണിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഇവിടെ വരെ വന്നേ കറുത്ത വാവിൽ എത്ര നാളെ കാത്തിരിക്കണം മാന്നെ കാണിക്കാൻ മാന്നെ അല്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം ചെയ്യണം ഇത് വെട്ടം പാടില്ല ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണം ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പക്ഷേ പെണ്ണുങ്ങളല്ലേ ഇവിടെ പോകണം പിന്നെ ഇത് ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് കാണിക്കാണിക്കാണിക്കാണിക്കാണിക്കാണിക്കാണിക്കാണിക്കാണിക്കാണിക്കാണിക്കാണിക്കാണിക്കാണിക്കാണിക്കാണിക്കാണി
ഒരിക്കലും <laughs> 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 ശരിക്കും ലക്ഷ്മി ഒരു നല്ല ആക്ഷൻ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓഫ്കോഴ്സ് എനിക്ക് തങ്കച്ചൻ ചേട്ടൻ തങ്കജൻ ചേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ആക്ടർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പക്ഷെ ഇത്ര അധികം നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റിയതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ലക്ഷ്മി ഈ സ്കിറ്റ് നമ്മളെ സുധീഷും അഖിലും കൂടെ സിറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് 
ഇന്നലെ രാത്രി ആണ് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റെല്ലാം ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് അപ്പം ഞാനിത് ഇത് എന്താണെന്ന് എനിക്കൊരു ഒരു ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ഇന്നലെ സെക്കൻഡ് ഷോ സിനിമ ഇതിനു വേണ്ടി എന്താ പറയാ ആൾക്കാരെ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് നമ്മുടെ ഠമാർപ്പെടാറിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ വഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സ്കിറ്റുകളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് വേണം അവിടെ തൊലിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളിവിടെ സ്കിറ്റായിട്ട് അനാക്ട് ചെയ്ത് കാണേ ഇവരെ ചെയ്ത് സക്സസ്ഫുൾ ആക്കി തന്നിരിക്കാണ് ഇപ്പൊ ഭയങ്കര അഭിമാനമായിരിക്കും കരയോ അഖിലേട്ടാൽ കലവൂരാണോ കവലൂരാണോ എനിക്ക് ഭയങ്കര കവലയൂർ രണ്ടല്ല കവലയൂരാണ് ശരി ഈ കുട്ടി ചതിന്റെ സമയത്തൊക്കെ മോളിലൊരാളെ ഇന്ന് ചീത്തറാറില്ലേ അത് ഈ കക്ഷിയുണ്ടോ അല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്കിറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റഡ് ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് ഈ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ കൂടെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ തങ്കച്ചനെ പോലെ തങ്കച്ചൻ മാത്രമല്ല എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ അനുഭവം പിന്നെ എതി എല്ലാവരും നമ്മളെല്ലാവരും ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്കിറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കുമാണ് ഈ ക്രെഡിറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളത് അതെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ അനൂപ് ജോൺ അതായത് നമ്മളൊരു കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിൽക്കുന്ന സംഭവമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് വിജയിക്കുന്ന സംഭവമാണെങ്കിൽ പുള്ളി കറക്റ്റ് പറയും എടാ ഇത് കൊള്ളാം അല്ലെങ്കിൽ പറയട്ട അതുകൊണ്ട് കിട്ടോ ഇങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത് കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ സത്യം നമ്മളൊരു അമ്പത് ശതമാനം സാധനം ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ ബാക്കി അമ്പത് ശതമാനം നോബി സുധിയണ്ണൻ തങ്കച്ചേണൻ അതേപോലെ ജിഷ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവരുടെയും ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ആണിത് അല്ല ഞങ്ങളുടെ മാത്രം കിടക്കുന്ന ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ പറയത്തില്ല ഇവരെ പോലുള്ള വലിയ വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കൂടിയാണ് ാണ് <laughs> 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 അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇത്തിക്കരപ്പക്കിയുടെ എപ്പിസോഡ് കണ്ടിട്ട് ലാലേട്ടൻ അമ്മ ഷോയിൽ എന്തോ ഇതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു അവാർഡാണ് സത്യം പറഞ്ഞു തങ്കച്ചൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ കോമഡികൾ ചെയ്യണം വേറെ സ്കിറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഡിസ്കഷനിലാണ് പറഞ്ഞത് തങ്കച്ചൻ ചെയ്യുന്ന പോലെയുള്ള കോമഡികൾ ചെയ്യണം ടീമിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അമ്പിളിമാമനെ കൊണ്ടുതരാൻ പറഞ്ഞാൽ അമ്പിളിമാമൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഫ്ലോറിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതിൽ കൂടുതൽ പറയണ്ടേ കാരണം അത്രയും നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ആർട്ട് ടീം ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് മണിക്കൂർ ഉണ്ടാക്കിയ സമയം മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാക്കണം സാർ സോ നമ്മുടെ ടമാർപ്പടാറിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആർട്ട് ടീമിനെ ഞാൻ ഈ ഫ്ലോറിലേക്ക് ഒന്ന് വെൽക്കം ചെയ്യാണ് ചേച്ചിണ്ട് <laughs> 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 ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എത്രയും ഒരു നാനൂറ് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസമായി ഇറങ്ങിയിട്ട് കാരണം ടമാർപ്പടാർ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗെയിംസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വിദ്വാനാണ് ഇദ്ദേഹം ആൻഡ് മോർ ഓവർ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു വെൽക്കം വൺ മു പേഴ്സൺ അത് ആറാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അതായത് ഈ ഒരു ഷോ ഈ ഒരു ഷോ ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ എല്ലാവർക്കും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് നൽകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ബോത്ത് എല്ലാവർക്കും എല്ലാം പറയാനുള്ളൊരു ഫ്രീഡം നൽകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഷോ ഇത്ര നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഷെപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗൈഡ്ലൈൻസ് രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ സംവിധായകനെ ഫസ്റ്റ് സംസാരിക്കാനുള്ളല്ലോ തങ്കച്ചന് വളരെ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു ഈ ഡമാർപ്പടാറിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഏറ്റവും ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രകടനമായിരുന്നു തങ്കച്ചനും യശ്വിത്രയും കഴിച്ചു വെച്ചു അതിൽ ഞാൻ അവരോട് താങ്ക്സ് പറയാണ് തീർച്ച
എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ഉറപ്പായിരിക്കും പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹോൾ ടീം ആ ടീം ഡി ഒ പി ഉണ്ട് സുനിൽ ഇതിന്റെ ലൈറ്റിംഗ് എല്ലാം ഇത്രയും മനോഹരമാക്കിയത് സുനിലാണ് സുനിൽ ഒന്ന് സ്റ്റേജിൽ വരണം ഫസ്റ്റ് തീം ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് തങ്കച്ചൻ തന്നെ പറഞ്ഞു നമുക്കിത് വർക്കൗട്ട് ആവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ തങ്കച്ചൻ ഇന്നലെ രാത്രി പോയിട്ടാണ് ഈ സിനിമ കാണുന്നത് അതിന് ശേഷമാണ് അതിന് വേണ്ട ഒരുക്കങ്ങൾ പുള്ളി കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് ചെയ്തത് അത് ഭയങ്കര ഗംഭീരമായിട്ട് പുള്ളി ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്തു അതിന് ഹാച്ച് ഓഫ് ആൻഡ് മോർ ഓവർ സ്ക്രിപ്റ്റ് എല്ലാം എല്ലാം ലൈവ് ആയിരുന്നു ഒരുപാട് പേര് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കറക്റ്റ് സമയത്തിന് അത് വർക്ക്ഔട്ട് ആയി ഈവൻ ലൈറ്റിംഗ് എല്ലാം ഓൾസോ ആ ടീം എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആർ എൻ്റെ ടീം മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദമാർ പട്ടാർ